ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു തക്കാളിക്ക കറിയാ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പച്ച തക്കാളി കറി വയ്ക്കും പഴുത്ത തക്കാളി കറി വയ്ക്കും എല്ലാം വയ്ക്കും നമുക്ക് വറുത്തരച്ചൊരു തക്കാളി കറി വയ്ക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു വലിയ സൈസിൽ മൂന്ന് പഴുത്ത തക്കാളിക്ക അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ഉള്ളി സവാള മുരിങ്ങയ്ക്ക അടുത്തത് വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ നമ്മൾ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ മസാലയെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോഴേ അതിനൊരു മണം വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് തേങ്ങയിൽ ഒരു കാ സ്പൂണോളം ജീരകം കാ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കറിയാപ്പില ഇത് വറക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇടണം നമ്മൾ പിന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇടണമല്ലോ അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മണത്തിന് അതാണ് നല്ലത് മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അധികം ചേർക്കാം എരിവ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂൺ മതിയാകാം ഇല്ല ഇങ്ങനെ വറുത്തരയ്ക്കുന്ന അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉള്ളിയും ജീരകവും കരിയാപ്പിലയും രണ്ടോ മൂന്നോ പാണ്ടി മുളക് വെച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ അരച്ച് കറി കാച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശകല എണ്ണ പാൻറ്റോട്ട് അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങ തട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ജീരകവും കൂടെ ഇട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കും തേങ്ങ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വറുക്കാം ഇത് കളർ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ തേങ്ങ ഒന്ന് ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കരിയാപ്പിലയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിടന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി നല്ലതായിട്ട് കരിക്കണ്ട കരിഞ്ഞ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറും തീസിൽ മൂല് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആ മസാലയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ശരി നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇരുന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് തണുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അരയ്ക്കാം പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കാം നമുക്ക് കടുക് പൊട്ട് കടുക് പൊട്ടി കരിയപ്പല വെച്ചിട്ട് മരുന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അതിലേക്ക് വെച്ച് സവാള ഉള്ളി സവാള എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിതൊന്ന് വഴക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങി കിട്ടാൻ പാട് ഇത് സവാള ഒരു എളുപ്പത്തിനായി ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും സവാള ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളിയാണെങ്കിൽ നല്ല ചെമ്മ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെറുതുള്ളി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതുള്ളി പൊതിയെല്ലാം കളയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സവാളയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് 
നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി തക്കാളി വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടച്ചു വെച്ച് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ അതിലോട്ട് രണ്ട് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മുളക് ഇങ്ങനെ അരിയാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ഓർക്കും ഇതിങ്ങനെ അരിയാതെ ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് മുഴുവനെ എടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് അത് തിന്നാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കറികളില്ല അങ്ങനെ ഇടുന്നത് ഈ മുളകാണെങ്കിൽ വലിയ എരിവും കാണത്തില്ല ഒരു മീഡിയം എരിവേ ഉള്ളതിന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മുരിങ്ങക്ക ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് ആവി കയറ്റാം അപ്പം മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഒന്ന് വേഗം മുരിങ്ങയ്ക്ക ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇടുന്നത് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് കലങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാര് വേര് നാര് പോലല്ലേ അത് കിടക്കുക അത് മുഴു മുഴുവേ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടുന്നത് ഒന്ന് ആവി കയറ്റുന്ന ഉടനെ മുരിങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങ് വേഗം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഇറക്കാം ഇനി ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരപ്പിനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കണം ഇനി അരപ്പ് ചേർത്ത് ഞാൻ ആ ഗ്യാപ്പിൽ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് അരപ്പ് ഒഴിച്ച അരപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം നമുക്ക് കറി എത്ര ലൂസായിട്ട് വേണോ എത്ര പേരുണ്ടോ ആ ഒരു ഉദ്ദേശക്കണക്കിൽ നമ്മളങ്ങ് വെള്ളം ചേർക്കുക ശകലം കൂടെ ഞാൻ സ്പൂണിൽ ഉപ്പിടാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് കൈ അളവാണ് സ്പൂണിൽ ഇട്ടാൽ എനിക്കൊരു തൃപ്തിയില്ല കൈ കൊണ്ട് അളം എടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അളവ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അരപ്പൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കറി ഇങ്ങനെ തിളച്ചൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കറി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല പൊരിച്ച മീനും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം കുശാലായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തേങ്ങ വറുത്ത് വയ്ക്കുന്ന നേരം കൂടുതലാകും എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ചെമ്മ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനി അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഇങ്ങനെ കോരി വെച്ച് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായം എന്തായാലും എന്നെ അറിയിക്കണം എന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു